Ciao a tutti e bentornati in Vietnam. Questo è il terzo ed ultimo video dedicato al nostro viaggio qui in Asia. Dopo Singapore e la prima parte del viaggio in Vietnam, oggi vi porteremo in altri luoghi davvero speciali che anche noi non vediamo l'ora di visitare. Quindi, prima di iniziare, come sempre, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale. E ora venite con noi in questa nuova avventura. Nel video di settimana scorsa, il primo dedicato all'incredibile avventura in Vietnam, vi abbiamo raccontato di Hanoi, una città così bella e incasinata, dove dopo poco tempo ci siamo sentiti già a nostro agio e dei due giorni super rilassanti passati tra le acque della meravigliosa Baia di Along, che ci ha regalato un alba mozzafiato con il cielo dalle mille sfumature tra rosa e rosso. Ora però, dopo una notte di passaggio da noi, è il momento di spostarci ancora, questa volta verso le montagne. Siamo belli carichi, come potete vedere, e stiamo andando a prendere uno sleeping bus, un autobus notturno, che ci porterà questa notte a Sapa, zona di montagna nel nord del Vietnam, in cui staremo un paio di giorni. Camminiamo verso il punto in cui aspetteremo il nostro pullman, che in sette ore circa ci porterà a Sapa. Non ci aspettavamo però il bus rosa shocking che si presenta davanti a noi. Il corridoio è microscopico e ci passa malapena una persona. Allora, siamo sul sleeping bus notturno che ci porta a Sapa. Non ci aspettavamo esattamente questa no. cosa. È molto rosa e penso non sia esattamente il pullman più sobrio per andare a Sapa. No, e soprattutto non è il pullman per chi soffre di claustrofobia. <ride> perché sono microscopiche le stanzette doppie. Comunque lo spazio è questo, se ci sdraiamo è così. Adesso proviamo a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Dopo una notte abbastanza tranquilla arriviamo a destinazione molto presto. Alle 5 meno un quarto siamo appena arrivati a Sapa, un bello orario per arrivare, c'è ancora buio e fa freschino. L'esperienza dello sleeping bus con il letto doppio diciamo è andata così e così, abbiamo dormito poco. Vediamo al ritorno come andrà. Non staremo in città Sapa, ma abbiamo deciso di spostarci in mezzo alle colline e ai terrazzamenti. Oen, la proprietaria di casa, è stata così gentile da darci una stanza provvisoria per riposarci qualche ora. Fa veramente freddo rispetto ad noi, anche in casa. Alle 8 e mezza scendiamo nella sala comune per fare colazione con dei fantastici pancake. La vista dalla nostra casa è spettacolare, anche se questo non è il periodo migliore per visitare Sapa. I terrazzamenti che in estate sono di un verde rigoglioso grazie al riso, al momento sono solo pieni d'acqua. A breve però inizierà la stagione della semina. Per lo meno c'è una bellissima giornata di sole. Oggi abbiamo deciso di fare un trekking tra i piccoli villaggi della zona, con una guida del posto, una signora che fa parte di una delle cinque etnie che vivono qui al confine con la Cina. Mamma C inizia subito a raccontarci che le fa parte dei Black Mon e che fino a qualche anno fa tra le diverse etnie non parlavano nemmeno la stessa lingua, nonostante vivessero in villaggi molto vicini. Camminiamo in salita tra grandi foreste di bambù, passiamo accanto a tante case e i bambini escono a salutarci. Anche qui, come da noi, tutti indossano i vestiti tradizionali perché sono ancora in corso i festeggiamenti per il nuovo anno. Alterniamo punti panoramici a tratti in mezzo ai boschi. Mamma ci è davvero simpatica e mentre continuiamo a chiacchierare arriviamo al villaggio di Supan. Da qui la vista sui terrazzamenti è pazzesca, pensate a cosa deve essere in estate. Ci sono bufali d'acqua che riposano e un sacco di anatre che nuotano dove poi crescerà il riso. C'è una pace incredibile. Siamo appena arrivati a casa della nostra guida che ci ha fatto fare un trekking di 4 ore. Non è esattamente il periodo migliore per visitare Sapa perché non c'è riso nei terrazzamenti, c'è solo acqua. A luglio ed agosto sarebbe molto più verde, a volte anche giallo, però è uno spettacolo comunque. È veramente un panorama fantastico. Mamma C ha insistito per offrirci il pranzo, siamo commossi dalla sua accoglienza, ha cucinato un fantastico riso con verdure e preparato dell'ottimo tè. La sua casa è semplice ma bella e siamo felici di avere l'opportunità di pranzare qui. Lei e il marito coltivano riso nei terrazzamenti intorno alla casa e ci raccontano di avere sei figli, ma solo uno abita ancora vicino a loro. Mamma C è davvero una forza della natura. Dopo pranzo iniziamo la discesa e arriviamo a Laokai, il paese più grande della zona, dove ci sono tantissime persone che festeggiano. Ci sono bancarelle di street food e altre dove si gioca il tiro al bersaglio. Dopo il silenzio della natura, il caos sembra ancora più rumoroso. Ci dispiace vedere anche la grande quantità di spazzatura che si trova ai lati della strada e spesso viene bruciata, è molto triste. 
torniamo a casa nel tardo pomeriggio e abbracciamo Mamma C, che ha anche voluto lasciarci un messaggio per voi. Ehi, hey, cogna hai, cogna jong. Appena cala il sole, il freddo si fa davvero sentire, anche perché in casa non c'è riscaldamento. Tenetelo presente se come noi verrete a Sapa in inverno. Dopo un'ottima cena che ci ha riscaldato, andiamo a letto e ci riposiamo per domani. Questa mattina ci svegliamo con una brutta sorpresa. Se ieri si stava bene e c'era una bella giornata di sole, oggi la temperatura si è abbassata di 10 gradi e piove forte. Ci prendiamo il nostro tempo in home stay per decidere cosa fare. L'atmosfera comunque con queste nuvole basse sulle montagne di fronte a noi è quasi mistica. Facciamo colazione con calma con i nostri soliti pancake e con il forte caffè vietnamita. Volevamo andare a visitare il villaggio di Kat Kat, ma la nostra host ce l'ha molto sconsigliato perché a quanto pare è una trappola per turisti, quindi preferiamo evitare. Appena smette di piovere, decidiamo di uscire a piedi ed esplorare i dintorni da soli. Appena arrivati in strada, troviamo un cagnolone che decide di seguirci per un po'. Abbiamo deciso di chiamarlo Billy. Sembra quasi che ci capisca quando lo chiamiamo. Abbiamo un nuovo amico che abbiamo chiamato Billy e ci segue da mezz'ora. Passeggiamo senza una meta precisa, ogni tanto è bello non programmare nulla. Arriviamo ad un piccolo ponte tibetano, dove tanti bambini si divertono ad ondolarsi e dopo una spettacolare passerella in legno arriviamo in un locale davvero carino. Con piccole terrazze in bambù e un'altalena. La vista sulla valle è speciale. Nel tardo pomeriggio è già ora di salutare la nostra bella casa e scendere in città, dove facciamo un giro al mercato locale. C'è anche una parte coperta dove vendono di tutto. Dopo poco è ora di riprendere il pullman che ci riporterà da noi. Fare il viaggio con un po' di luce non è male, possiamo almeno guardare fuori dal finestrino il paesaggio che scorre. Arriviamo da noi, che ormai è tardi e abbiamo una gran fame, dopo le 6 ore e mezza di viaggio. Siamo venuti per la 35esima volta a mangiare i banh mi qui da Bubble perché ci piacciono tantissimo e soprattutto costano un euro l'uno, quindi cena perfetta. Prima di tornare al nostro appartamento passiamo a dare un'occhiata al Cantonese Assembly Hall, spazio espositivo che nei giorni scorsi avevamo sempre trovato chiuso. È davvero bellissimo, non solo le opere esposte ma anche le sale in cui sono presentate ci piacciono molto. Perfetto per concludere la serata immersi nella bellezza. Ci svegliamo all'alba e prima di prendere il pullman che ci porterà in un nuovo posto da scoprire, facciamo un giro qui intorno al lago Oan Kim. Gli abitanti di Hanoi sono super mattinieri, alle 6 e mezza sono già belli attivi, tutti intorno al lago ballano, fanno ginnastica o tai chi, altri corrono o fanno corsi di ballo in coppia. Incontriamo anche un grande gruppo di signore tutte vestite dello stesso colore. Immaginiamo sia una reunion di ex studenti. Sara è stata anche eletta loro fotografo ufficiale per un po'. Il tempio di Noxon ha appena aperto ed è molto più tranquillo rispetto ai nostri primi giorni ad Hanoi. Torniamo così a visitarlo. Il biglietto d'ingresso è di 30.000 dong, circa un euro, mentre durante Tet, il capodanno, l'ingresso era gratuito. Il ponte così vuoto e senza coda di persone sembra molto diverso. Anche l'interno del tempio è davvero bello e notiamo un sacco di dettagli che ci eravamo persi. È ora di prendere il bus che in due ore ci porterà nella zona di Nimbin. Arriviamo alla nostra homestay a Tam Kok intorno alle 10.30 e la proprietaria di casa ci offre subito la colazione, anche se il check-in dovrebbe essere nel pomeriggio. La gentilezza delle persone che stiamo incontrando nel nostro viaggio ci lascia sempre senza parole. La casa è meravigliosa, immersa nel verde a ridosso di una montagna con le risaie di fronte. 
Tamcock infatti è sì un villaggio di pianura, ma il suo paesaggio piatto è interrotto continuamente da questi spettacolari rilievi carsici ricoperti di vegetazione. Grazie a questa particolarità l'area è stata soprannominata la Long Bay Terrestre. Prendiamo le biciclette della nostra homestay che possiamo usare gratuitamente e andiamo verso la nostra prima tappa. Siamo a Nimbin e abbiamo già preso la prima imbarcazione, siamo già innamorati perché il paesaggio qua intorno è fantastico. Con 390.000 dong, cioè 15 euro, facciamo un'escursione in barca di circa due ore lungo il fiume navigabile che parte proprio dal paese, passa accanto a case costruite sull'acqua e attraversa basse caverne. Il paesaggio è meraviglioso. Niang, la signora che ci accompagna oggi, rema con i piedi. Una cosa pazzesca, tipica di tutte le persone che fanno il suo stesso lavoro. Possiamo solo immaginare la forza e la tecnica che ci deve volere. Nelle risaie, ai lati del fiume in cui stiamo navigando, è appena stato piantato il riso. Si vedono timidi ciuffetti verdi che spuntano dalla terra, è bellissimo. Riprendiamo le nostre bici e iniziamo a pedalare in direzione della Big Don Pagoda, che si trova a circa 3 km da qui. La ragazza della nostra homestay ci ha dato un elenco di cose da vedere che sono esattamente quelle che avevamo segnato noi, quindi siamo contenti. e Adesso siamo venuti a vedere questa pagoda. Il complesso ha un ingresso splendido, con un piccolo ponticello in pietra e un arco davvero suggestivo. Al suo interno ci sono un grande giardino e tre pagode risalenti al XV secolo. Quella nella parte più alta, raggiungibile facilmente con due rampe di scale, è realizzata all'interno di una grotta scavata nella montagna. È davvero impressionante. È possibile salire anche in cima ad altre scale, alla destra del complesso, per avere una vista panoramica speciale su questo luogo immerso nella natura. Torniamo sui nostri passi e ci fermiamo a Tamcock per pranzo. Un bammi è sempre una buona idea, sempre semplici ma buonissimi. Per arrivare alla nostra prossima meta c'è un po' più di strada da fare. 5 km di piccoli sentieri in mezzo alle campagne e strade che costeggiano canali pieni d'acqua. Incontriamo un sacco di persone che stanno lavorando nelle risaie e ci godiamo il paesaggio che scorre lento mentre pedaliamo. Ci divertiamo un sacco e c'è un gran senso di libertà dentro di noi in questo momento. Arriviamo infine a Moa Cave, dove ci aspettano 500 gradini per raggiungere la cima. Il biglietto d'ingresso è di 100.000 dong a testa e prima di arrivare all'inizio della scalinata attraversiamo una specie di resort con piccoli bar, bancarelle e un sacco di lanterne colorate. Dopo non so quanti chilometri fatti oggi in bicicletta per concludere la giornata in bellezza facciamo un bel 500 gradini fino al punto panoramico. Ci sono davvero tante persone oggi. Alla fine Moa Cave è uno dei punti più famosi di tutta l'area di Nimbin, anche per i servizi fotografici. Molti ragazzi, infatti, sono vestiti con abiti molto eleganti. La vista da qui è spettacolare. Vediamo sotto di noi anche il punto che abbiamo percorso in barca questa mattina. In cima ci sono due punti panoramici diversi. Da un lato un immenso dragone di pietra decora il crinale della montagna e dall'altro svetta una pagoda. Percorriamo tutte le scale in discesa e andiamo alla Lotus Farm che si trova proprio accanto. Come al solito non è la stagione migliore perché eh, il riso non c'è ancora ma abbiamo notato che lo stanno iniziando a piantare adesso. Quindi quando stamattina abbiamo fatto il giro in, in barchetta si vedevano tutti i fili di riso appena piantati ma dall'alto ovviamente sembra tutto ancora spoglio e marrone. E anche questa che è la Lotus Farm, tutti i fiori di loto sono un po' morti, poverini. Dato che è quasi il tramonto, torniamo a casa e dopo aver lasciato le biciclette, usciamo a cena a piedi. La nostra homestay è immersa nel verde, ma non troppo distante dal centro del paese, un chilometro circa. In piazza Tamcock troviamo questi bus karaoke tutti illuminati e con musica ad alto volume e un gruppo di signore che sta facendo un ballo di gruppo. E chi sono io per tirarmi indietro? Mi unisco a loro per un po'. Ceniamo in uno dei tanti ristorantini che ci sono qui e poi andiamo subito a letto. È stata una giornata davvero lunga ma fantastica, stiamo amando l'atmosfera rilassata di questo luogo. Secondo e ultimo giorno a Nimbin. Il tempo è peggiorato rispetto a ieri ma non fa niente. 
Oggi dobbiamo andare un po' più lontano e quindi cambiamo mezzo. Prendiamo un motorino. Dopo la giornata di ieri in bici, oggi abbiamo cambiato mezzo. Ta -da! Dobbiamo fare 25 km fino a Bai Din, il complesso di templi buddista più grande di tutto il Vietnam. Attraversiamo paesini e campi coltivati e il tragitto è molto piacevole. Parcheggiato il motorino acquistiamo il biglietto di ingresso al tempio che costa 200.000 dong a testa e comprende gli spostamenti in bus elettrico e la salita all'incredibile Bao Ta Stupa. Questo è il complesso buddista più grande di tutto il Vietnam ed è davvero enorme, infatti per girarlo bisogna prendere dei piccoli autobus elettrici che ti portano nei vari punti di interesse. È un po' dispersivo, dobbiamo ancora abituarci perché vorremmo fare anche dei pezzi a piedi e non solo con il pullman elettrico, vediamo, comunque per adesso è stupendo. Il nostro primo stop è il Dharma Temple. Al suo interno si trova un corridoio coperto davvero lunghissimo in cui sono presenti 500 sculture sacre. L'architettura di tutte le pagode è stupenda. All'interno della più grande in assoluto ci sono delle statue del Buddha ricoperte in oro davvero incredibili. Arrivati all'altissimo stupa di 13 piani troviamo un comodo ascensore per salire. La vista da quassù in altri giorni deve essere pazzesca. Peccato che la foschia e le nuvole di oggi non ci regalino un bel panorama. All'interno è comunque molto bello. Camminiamo per un po' per il complesso senza riprendere i piccoli bus elettrici e torniamo all'ingresso, incontrando sul nostro cammino anche un tempio costruito al centro di un laghetto. Il tempo sta peggiorando velocemente. Mentre ci rimettiamo in strada con lo scooter piove un po' più forte e ci accorgiamo di aver fatto veramente tardi a Baidin. Le nuvole sono sempre più basse e le montagne che tanto caratterizzano la zona sono ormai nascoste. Ci fermiamo comunque a Chanan, punto di partenza per l'escursione in barca più famosa della zona. Decidiamo di non farla, ma ci fermiamo per un po' per osservare il flusso continuo di barchette che arrivano e ripartono. Torniamo a Tam Kok per passare la nostra ultima sera in Vietnam. Non ci sembra vero che il viaggio sia già arrivato alla fine. Il Vietnam è un mondo distante e così profondamente diverso da quello a cui siamo abituati. L'anima caotica di Hanoi che ti entra subito sotto pelle, il mare color smeraldo di Along Bay e la sua alba infuocata, Mama Chi e le montagne di Sapa, e ora Ninh Binh, la sua tranquillità e il tempo che sembra scorrere più lento. Siamo davvero grati per i molti regali che questo paese ci ha donato, per le persone dolci e sorridenti che abbiamo incontrato. Ogni viaggio in questa terra meravigliosa che è l'Asia ci ha sempre arricchito e insegnato qualcosa e sappiamo che torneremo sempre da queste parti quando avremo bisogno di tempo di qualità per noi. Quindi Vietnam, anche per te, è solo un arrivederci. Grazie per essere arrivati alla fine di questo viaggio e grazie per essere stati con noi in Vietnam e Singapore. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi tutta la bellezza di questi luoghi. Adesso siamo davvero curiosi di sapere qual è il posto che vi è piaciuto tra tutti quelli che abbiamo visitato qui in Vietnam. Personalmente penso sia a Long Bay. Forse complice l'alba incredibile che abbiamo visto e l'atmosfera che c'era per me è stato quello. Invece per te? Penso a Ninh Binh. Ninh Binh perché la tranquillità che c'era mentre giravamo nelle campagne in bici sì, era veramente fantastico ci siamo rilassati un sacco, è stato stupendo. Dopo questo viaggio in Asia e dopo aver pubblicato questi tre video torneremo sicuramente a viaggiare in Italia. Abbiamo un grande progetto, non vi diciamo ancora dove andremo, solo che toccheremo diverse regioni italiane in cui non siamo ancora stati, quindi restate sul canale e aspettate nuovi video. Come sempre, se vi piace quello che facciamo, vi piacciono i nostri video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima! Ciao! Ciao.